Bonjour, bonjour On se retrouve pour les astros du mois de juillet, donc pour les Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements sur cette guidance du mois de juillet. Donc je vous rappelle quand même que c'est une <coughs> guidance générale, donc évidemment ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes du monde. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour voir s'il n'y a pas des messages, voilà. En tout cas, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous allez entendre à votre situation. Si vraiment ça ne vibre pas tout de suite, si vous ne sentez pas, si vous ne le sentez pas dans votre cœur et dans votre esprit, c'est que bah, ce n'est pas pour vous, d'accord Donc vous le laissez et puis peut-être qu'il y aura des messages le mois prochain ou sur une autre vidéo. Voilà, sinon vous avez aussi mes coordonnées en dessous de la, de la vidéo, dans la barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà, donc euh, n'hésitez pas. Voilà, allez, on accueille donc les Capricornes, donc j'espère que vous allez bien, et on va voir tout de suite avec euh, euh, le, rac, pardon, le tarot de la magie verte, quelle est l'énergie qui va vous, vous accompagner pendant ce mois de juillet Alors, ici les Capricornes, on est avec euh, le 5 de Pentacle ou 5 de Denier si vous préférez et le 6 de Baguette. Alors, le 5 de Pentacle, il, est, euh, il fait référence à tout ce qui est euh, l'isolement, la pauvreté, euh, tous les soucis un peu financiers, d'accord toutes les dépenses que vous pourriez avoir. Donc peut-être que certains d'entre vous vont être focalisés euh, en début de mois par euh, les soucis financiers, par euh, une dépendance à ce niveau-là, peut-être euh, des imprévus, hein, des imprévus, euh, des dépenses imprévues. On a du mal à, à boucler la, les fins de mois, on a du mal à, à, à prendre un nouveau départ au niveau financier. Euh, voilà, on s'est peut-être engagé aussi au-dessus de ses moyens, d'accord On sent qu'il y a peut-être une instabilité financière qui peut qui pourrait être temporaire ici parce que euh, avec le 6 de baguette et eh bien euh, c'est quand même une, une, une carte qui est positive puisque on parle ici d'ovation on parle de victoire victoire dans, dans une carrière dans, dans une profession donc peut-être qu'effectivement on démarre le mois de juillet avec une énergie qui est plutôt négative au niveau des finances et puis on s'aperçoit que et euh, eh bien on va atteindre ses objectifs quand même et on, on pourrait dépasser ces, ces, ces soucis financiers en ayant une certaine, euh, une certaine reconnaissance peut-être au niveau financier. D'accord Ça peut être une reconnaissance professionnelle, ça peut être euh, des objectifs que l'on a atteints. Peut-être qu'on a très bien géré son, son budget et du coup on va dépasser ces difficultés financières. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Hein, ici on peut parler de rentrée d'argent euh, supplémentaire suite à une promotion professionnelle, suite à un héritage, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez euh, actuellement. En tout cas, il y a quand même une carte extrêmement positive. On voit qu'il peut s'agir peut, peut d'une récompense, il peut s'agir effectivement de, euh, de, ce que je disais, de promotion pro, euh, professionnelle. Hein. On peut voilà, avoir une promotion, gagner un peu plus d'argent. Et il peut s'agir aussi simplement d'une richesse supplémentaire. On n'est pas obligé de parler de finances absolument. Hein. On peut ici être euh, peut-être dans l'envie d'avoir... Euh, dans l'inquiétude, hein, je, je ressens plutôt de l'inquiétude ici, l'inquiétude par rapport à son, à son futur, par rapport à son avenir. Ici, on a peut-être effectivement, euh, on est insatisfait hein, avec cette carte. On voit cette femme là qui, euh, qui ouvre son porte-monnaie, qui compte, mais qui au-dessus d'elle ne voit pas en fait qu'il y a de l'argent. D'accord Donc c'est comme si certains d'entre vous euh, étaient peut-être insatisfaits de leur... Euh, de, de l'état actuel des choses, c'est-à-dire que peut-être euh, la, la situation n'avance pas, vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression de ne pas avoir le mérite euh, d'être reconnu à votre juste valeur, d'accord Donc, 
Ici, on, on sent, ça va s'inverser avec le temps. Hein. Ici, avec le 6 de baguette, on sent quand même qu'on va plutôt vers du positif. Mais on, a, on démarre peut-être le mois avec cette sensation peut-être d'être un peu instable, de, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. De ne, on n'est pas content, quoi. On n'est pas content de sa, sa, sa situation et on a peut-être envie d'en changer. Donc, évidemment, ici, on vous, a, on vous dit que ça va s'améliorer pendant euh, dans le courant du mois de, de juillet. D'accord Allez, on on garde les deux cartes et on va voir tout de suite avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au euh, niveau de votre, euh, de votre état d'esprit. Comment vous allez passer ce mois de juillet au niveau euh, peut-être un peu plus psychologique, des émotions qui vont vous traverser, les sentiments. Peut-être des messages aussi. On va voir. Alors... Il y a encore des blocages, hein, d'accord On sent qu'on a envie de s'épanouir, on sent qu'on a envie d'aller vers des choses qui sont un peu plus légères, on a envie de se rapprocher des gens, on a envie de faire la fête, on a envie d'être un peu plus euh, insouciant, hein, mais on sent qu'il y a des blocages. Alors ça peut être des blocages financiers hein, qui vous empêchent de, de vous réaliser, de vous épanouir, ça peut être des blocages professionnels, ça peut être des blocages... Euh, euh, sentimentaux, enfin voilà, adaptez-le à la situation que vous vivez. Mais ici, on peut être qu'effectivement, on démarre le mois avec une sensation d'être bloqué dans une situation, d'avoir envie de s'en sortir. Hein. On, on a vraiment envie de s'épanouir, on a envie euh, d'avancer, hein. on a envie d'avancer sur la situation dans laquelle on est. Donc si c'est une situation professionnelle et qu'on se retrouve bloqué, eh bien on aura peut-être envie de quitter ce travail, on aura peut-être envie de faire des efforts supplémentaires pour... Euh, avoir une promotion, je ne sais pas, hein, voilà. Euh, si c'est au niveau personnel, eh bien, vous allez l'adapter. C'est peut-être une situation qui peut être bloquée, hein, euh, euh, peut-être au niveau relationnel avec votre autre. Ça peut être une situation euh, concernant euh, votre, votre maison, concernant vos loisirs, voilà. Et en tout cas, on sent que vous avez envie de, de plutôt vous... Plutôt être léger, d'accord D'aller à la rencontre des gens, j'entends, euh, euh, de, de vous rapprocher de vos amis... Euh, voilà, hein, de, de passer de bons moments. Voilà, vous avez envie de, vous avez envie de, de petits plaisirs, en fait. C'est ce que j'entends. Euh, vous avez envie de, vous, de, de profiter de, de, des moindres occasions pour, être, pour vous épanouir et pour être heureux, pour euh, voilà, rire, euh, voilà, vous amuser, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, être plutôt dans la légèreté euh, plutôt que dans, le, dans les soucis. Donc, on sent qu'il y a encore des blocages. Hein, euh, voilà. Peut-être que certains pourront effectivement connaître des blocages euh, pendant, ce, pendant ce mois de, de juillet. Mais en tout cas, ça se débloque. D'accord Donc, certains sont encore euh, pleins de doutes, pleins de questionnements, peut-être par rapport à un nouveau départ. Euh, certains ont peut-être fait le choix de, de, de changer de vie. Certains ont fait le choix d'avancer, de, de, de saisir une opportunité. Euh, peut-être ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau domicile, une nouvelle relation. Mais on sent qu'il y, y a beaucoup de questions encore. Hein. C'est peut-être ça qui vous provoque les blocages, d'ailleurs. Hein. Le fait que bah, dans votre tête, euh, bah, vous n'êtes pas satisfait. Hein, vous n'êtes pas satisfait avec le 5 de Pentacle, euh, voilà, vous, êtes, euh, vous posez beaucoup de questions. Donc, euh, c'est un nouveau départ que vous prenez euh, pour certains. Vous avez vraiment envie de changer de vie, mais il ben, y a encore beaucoup de, beaucoup de questions. Quoi, hein, euh, voilà, il y a des problèmes qui ne sont peut-être pas résolus, des blocages qui ne sont pas dépassés, euh, des événements peut-être euh, financiers qui sont arrivés en plus, qui vous perturbent. Voilà, hein, donc il y a encore beaucoup d'interrogations beaucoup sur ce nouveau départ, en tout cas si certains d'entre vous prennent un nouveau départ. Bon, on est en rupture ici. En hein. début de mois, on est vraiment en rupture et on a peut-être... Euh, J'entends que vous avez envie d'en sortir, en fait. Vous avez envie de sortir de cet état un petit peu... Euh, C'est comme si vous étiez pour, depuis euh, très longtemps en, en état de rupture, de déprime, voire de dépression pour certains. Euh, et qu'il ben, est temps d'en sortir, il est temps d'aller vers euh, votre propre épanouissement, vers, vers des choses un peu plus légères. Hein. Voilà, ici je parle ouais, quand je dis quelque chose en fait. Les cartes le confirment. Ici on sent un attachement à des choses qui sont un peu toxiques, un peu négatives. C'est un peu peut-être votre état d'esprit qui est tout simplement négatif parce que vous êtes attaché à des choses qui, ben, qui sont compliquées. Vous avez peut-être des dépendances, dépendances affectives, dépendances euh, euh, réelles hein, voilà, qui vous compliquent la vie. Euh, on peut simplement parler d'un état d'esprit qui est négatif. Hein. Vous êtes plutôt, vous voyez plutôt le négatif avant de voir le positif. Et il y a cette envie ici de séduire, cette envie d'être euh, dans, dans le charme, le charisme. Vous avez un certain charisme, hein, les Capricornes. Vous avez la possibilité d'être séduisant. 
d'avoir une personnalité séduisante. Mais ici, certains d'entre vous se laissent aller peut-être à... Euh, eh bien... À, à la négativité, j'entends. D'accord Ici, si vraiment, on sent que, oui, vous avez la capacité d'être séduisant, vous avez la capacité de vous amuser, vous avez la capacité de... Mais vous ne le mettez pas forcément en pratique. D'accord Bon, il y a en tout cas un fort désir de lâcher quelque chose, de lâcher son passé, hein, d'avancer. Euh, moi, j'entends ici que vous en avez marre de regarder en, en arrière, vous en avez marre de regarder dans le rétroviseur. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui vous déprimait, en fait, et vous avez du mal à vous exprimer là-dessus. Certains ont, ont vraiment du mal à s'exprimer sur leur passé. Ils ont du mal à... <coughs> Ils ont du mal à analyser pourquoi ça ne va pas, en fait. C'est ce que j'entends. Ils ont du mal à analyser pourquoi ils sont négatifs. Pourquoi, pourquoi vous êtes en état de en état de déprime, là, ici hein Pourquoi vous ne pouvez pas vous tourner plutôt vers les choses positives que vers les choses négatives C'est ça, en fait. Hein vous voyez, vous oscillez peut-être entre le positif et le négatif et vous ne savez pas très bien quelle est votre place. Et là, on sent que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment du mal à vous exprimer par rapport à ça. Vous avez du mal peut-être à exprimer vos sentiments. Alors peut-être, euh, même si c'est des sentiments joyeux, des sentiments d'amour, des sentiments de, de colère, des sentiments... Vous avez du mal dans l'expression de vos sentiments, d'accord C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on sent que, euh, bah, que ça peut vous créer des difficultés. Et du coup, ça vous enferme. Vous êtes en rupture presque avec vous-même. On a l'impression que vous êtes en rupture avec vous-même, hein il y a un moment où il va falloir dépasser cet état de rupture parce que vous n'arrivez pas, pas à exprimer ce que vous ressentez. Hein, si c'est de la négativité, si c'est de, de la positivité, si c'est... Euh, peu importe, je dirais. Hein, peu importe. C'est-à-dire que de temps en temps, vous avez besoin d'exprimer ce que vous êtes et vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous êtes toujours peut-être tourné vers le passé. Vous avez peut-être envie, effectivement, de lâcher hein, ce passé. Mais pour l'instant, je sens que vous êtes encore très, très bloqué par rapport à ça. D'accord Donc, effectivement, certains hésitent. Hein. Bah, des fois, ils sont joyeux. Des fois, ils ne sont pas joyeux. Des fois, ils sont calmes. Des fois, ils sont énervés. Des fois, ils sont... C'est ça. Il n'y a pas d'équilibre, en fait. Il hein. n'y a pas... C'est soit tout l'un, soit tout l'autre, j'ai l'impression. C'est ce que j'entends. Il y a un renouveau. Il hein. y a un renouveau qui arrive. À... Ça prend du temps. D'accord Il y a, a l'opportunité de, de, de changer quelque chose ici par rapport à son passé, par rapport à quelque chose qui ne, qui ne vous va plus. Il euh, y a l'opportunité ici de saisir un, un nouveau départ parce que vous avez peut-être euh, fait un bilan, vous avez recadré la situation. On sent qu'il y a besoin d'un bilan, hein. vous avez besoin d'équilibre ici. Vous avez besoin d'un équilibre positif, hein. vous n'avez pas besoin d'un équilibre négatif évidemment. Mais ici on sent bien que c'est ça qui est important, hein. c'est le fait d'être équilibré. Alors il y a besoin d'un recadrage, il y a besoin de comprendre pourquoi. Hein. Il y a besoin de, de faire un nouveau départ par rapport à son passé. Vous êtes assez renfermé en fait, hein. vous êtes assez replié sur vous-même du coup. Vous voyez, on voit, on voit vraiment la différence entre les deux. Hein. On, on voit que ici, vous, êtes, euh, vous pouvez euh, très bien avoir des envies de... de d'aller vers les autres, de séduire, de, 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 de rigoler, d'être charismatique, euh, voilà, et de saisir les, les, les rencontres, les opportunités, de, de faire des amis, euh, voilà, euh, d'être équilibré. Et de l'autre côté, ben, vous avez aussi le, la, la double facette, c'est-à-dire que le retour de, le retour de la pièce, c'est euh, eh bien vous êtes enfermé sur vous-même parce que vous avez des dépendances, des, des dépendances euh, euh, toxiques qui vous empêche d'avancer, d'accord Et là, on parle ici d'avoir de, de, besoin de s'ancrer, d'avoir besoin de se ressourcer. Alors, de s'ancrer dans les choses qui vous conviennent, on est d'accord, hein, ça peut être simplement un ancrage. Voilà, vous vous ancrez, vous, vous méditez, vous, euh, vous avez besoin de, de, de prendre un temps de pause, voilà, et de, de retrouver de l'énergie ici. Hein. Vous allez avoir l'opportunité de le faire, hein. vous allez avoir vraiment l'opportunité de vous ressourcer par rapport à cette déprime, euh, on sent que vous allez vers ces énergies qui sont plutôt positives. Maintenant, il va peut-être falloir travailler là-dessus, hein, travailler sur votre passé, travailler sur ce qui vous déprime et ce qui vous empêche de vous exprimer, en fait. D'accord Allez, on va prendre les, la, la carte synthèse. Bon, la carte synthèse, c'est la carte de la, de la stabilité. 
la stabilité, la puissance, l'énergie, vous retrouvez une, une certaine stabilité ici, hein. vous retrouvez l'énergie, hein. euh, vous arrivez à stabiliser la situation, moi c'est ce que j'entends. Euh, vous, êtes, vous avez fait peut-être la paix avec vos émotions, avec vos sentiments, vous arrivez à, à vraiment euh, à maintenir un équilibre, en tout cas vous, vous allez peut-être réussir à exprimer ce, ce dont vous avez envie et du coup vous retrouvez cette stabilité, d'accord Pour certains on peut parler aussi de, de retrouver une, une certaine euh, stabilité sociale, vous voyez, peut-être un nouveau travail, peut-être... Euh, euh, une certaine stabilité à ce niveau-là aussi, d'accord Vous retrouvez la puissance de toute façon, hein, euh, voilà, vous, vous retrouvez votre force là, euh, votre énergie pour pouvoir euh, continuer à, et, et aller vers, vers, le, vers le positif, vers votre propre épanouissement. Voilà les Capricornes pour l'oracle intérieur. Donc on, on commence le mois tout doucement avec beaucoup de doutes, d'interrogations avec une insatisfaction générale et on va plutôt vers ce... ce ce 10 de baguette, d'accord euh, On n'est pas encore au roi de baguette, hein, mais on y va, hein, on y va. On commence déjà peut-être à avoir une certaine reconnaissance, à avoir euh, une certaine... Euh, un mieux, hein, j'entends, un mieux dans... J'entends que on, on commence à avoir un mieux dans la façon dont on vous regarde. Voilà. On, on, vous renvoyez l'image de quelqu'un qui est peut-être un peu plus sûr de lui vous renvoyez l'image de quelqu'un qui, ça y est, voilà, je passe à l'action, je suis montée sur mon cheval, et puis ben, j'ai plus peur des gens, quoi, j'ai plus peur, j'y vais, j'y vais, voilà. Bon, après, advienne que pourra, on ne sait pas hein, ce qui va se passer, il y a encore le 7, le 8, le 9 de baguette, et puis ainsi de suite pour aller jusqu'au roi, hein, mais en tout cas, vous y allez, vous êtes, vous êtes déterminé à y aller, vous êtes déterminé à lâcher ce, cet état d'insatisfaction qui vous caractérise un petit peu depuis quelques temps, d'accord Allez, on prend l'oracle et les rêves enchantés et on va voir un peu s'il y a des messages supplémentaires pour vous, les Capricornes. Pour ce mois, il y a plein de cartes qui tombent. Bon, concrètement, ici, il y a une femme qui vous prend la tête. <rire> Je ne sais pas qui c'est, ça peut être votre partenaire de vie... Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille. Ici, on est stressé, on est angoissé, d'accord On peut être angoissé pour une relation, une relation amoureuse, hein, d'accord Mais on peut être aussi angoissé pour une relation tout, tout court. Hein. Ça peut être, euh, ça peut être une, une relation en rapport avec votre travail, par exemple, d'accord Avec euh, si vous, avez, euh, vous travaillez pour une grosse entreprise ou, euh, ou quelque chose comme ça, ça pourrait effectivement... Ça pourrait vous angoisser, vous stresser. Hein. On sent que peut-être ici, il y, a, euh, il y a cette problématique. Après, on peut, on peut aussi... <coughs> Excusez-moi, j'ai des problèmes de, <coughs> de gorge, j'arrive plus à parler. Euh, ici, on pourrait parler d'angoisse ou de stress par rapport... Euh, à une femme donc qui vous crée qui vous créerait un petit peu de vous êtes vous vous sentez seul par rapport à ça d'accord vous vous sentez seul euh, vous avez besoin d'être peut-être rassuré par rapport à une relation avec une femme vous avez besoin peut-être de trouver une stabilité avec cette femme que vous n'avez pas pour l'instant hein. euh, on sent que c'est instable hein, ça vous grignote là hein. c'est quelque chose qui est important pour vous peut-être mais vous n'arrivez pas à trouver à trouver de compromis peut-être avec cette femme ou vous n'arrivez pas à, à trouver de bonnes relations vous voyez enfin adaptez le alors ça peut être du côté professionnel d'accord voilà avec un quelqu'un qui fait partie de votre hiérarchie euh, votre associé un collègue de travail une collègue de travail enfin voilà euh, mais ça peut être une relation euh, lambda euh, ou même familiale avec qui vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité et vous vous sentez vraiment c'est vraiment difficile quoi c'est ici j'entends qu'il va falloir vous affirmer hein, il va falloir vous affirmer sur euh, sur cette relation ici hein, d'accord allez on va faire la coupe on va voir un petit peu Euh, gérer vos émotions, j'entends, ça prend du temps. Euh, ça prend du temps, vous allez euh, vous, allez vous chercher. Hein, vous, ça, pour l'instant, vous êtes vraiment dans l'angoisse, vous êtes vraiment dans la satisfaction. Et là, on sent qu'il va y avoir besoin d'une gestion de vos, de vos émotions. Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends que, oui, il va falloir gérer vos émotions. Euh, parce que finalement, vous allez euh, vers 
une richesse supplémentaire. D'accord Les poissons, c'est aussi, euh, aussi l'abondance. La, D'accord C'est le plus. C'est le plus qu'on peut vous apporter. C'est le plus que vous pouvez avoir. Donc ici, on voit bien que ça prend du temps. Ça prend du temps pour avoir une richesse supplémentaire, pour avoir, euh, ben, je ne sais pas, peut-être une promotion dans votre travail, peut-être euh, un relationnel qui soit plus plus abondant, hein, de vous faire des amis par exemple, ou d'avoir des relations amoureuses un peu plus importantes, je ne sais pas, hein, adapter le... Mais ici, on sent que ça vous prend du temps, d'accord Ça vous prend du temps et vous vous posez beaucoup de questions. Bon, il y a une transformation qui, qui arrive pour vous les Capricornes. Euh, vous allez trouver des solutions pour avancer, des solutions pour, euh, pour répondre à vos questions, hein, pour répondre aux questions que vous vous posez et vous allez plutôt vers quelque chose de réjouissant, d'accord Quel, Quelque chose, une, une heureuse issue avec, euh, alors ça peut être avec une femme, ça peut être avec la même femme, euh, ça peut être avec une figure maternelle aussi, d'accord L'ours, ça peut représenter la figure maternelle. Ça peut représenter aussi les finances avec les poissons, d'accord Donc adaptez-le à votre situation. On peut ici parler d'amélioration au niveau financier, mais aussi amélioration au niveau relationnel avec une femme qui pourrait être votre mère, par exemple, ou une, 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 une figure assez imposante, assez sûre d'elle, d'accord Allez, on va faire le tirage en neuf cartes. Euh, on va laisser ces cartes-là sur le côté, parce qu'elles ont peut-être leur importance quand même. Alors, ici, on voit que pour certains d'entre vous, ça, ça prend du temps. Ça prend du temps pour, euh, pour se stabiliser. Ça prend du temps pour, euh, pour aller vers quelque chose de plus ancré, hein, pour vous ancrer, en fait, tout simplement. Vous avez besoin de puiser au fond de vous vraiment vos ressources pour aller dans la direction que vous avez choisie. La direction que vous avez choisie, elle, a, elle semble difficile, elle semble compliquée. Mais en même temps, vous avez de quoi faire, vous avez de quoi vous stabiliser, vous avez de quoi vraiment euh, aller vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui va vous vraiment, c'est ce que j'entends, qui va vous, vous équilibrer, qui va vous stabiliser, d'accord Retrouver des choses plaisantes ici avec l'arc-en-ciel. Mais on sent quand même que bah, ça va passer par une phase où bah, il va falloir prendre sur vous, hein. Il va falloir prendre sur vous, il va falloir vraiment puiser au fond de vous pour aller vers cette reconnaissance que vous attendez. Alors, ça grandit, hein, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Ici, j'entends que pour certains, vous allez devoir euh, bah, écouter votre enfant intérieur. Hein, vous allez devoir euh, retrouver les petits plaisirs de la vie que vous avez perdus pour vous retrouver en accord avec vous-même, hein, pour vous remettre dans votre jardin secret, une espèce de, de, de jardin secret qui soit vraiment euh, harmonieux, hein, dans lequel vous vous sentez bien. Et donc, ça prend un peu de temps et ça va vous demander de... de de puiser au fond de vous les ressources que vous avez pour arriver à cet état-là. Vous y allez, d'accord C'est quelque chose qui grandit petit à petit. Hein. Ici, avec l'enfant, on sent que vous n'êtes pas encore euh, vraiment mature pour arriver au, au roi de baguette, mais on sent quand même que euh, vous progressez. Vous progressez et vous allez arriver à vous ancrer et à retrouver un peu ce, ce bien-être qui, euh, qui vous fait défaut, peut-être. Hein. Bon, en tout cas, il y a des opportunités. Et les opportunités pour que vous avanciez, pour que vous trouviez votre chemin. Alors, ce que j'entends ici, c'est que les opportunités qui arrivent à vous, euh, c'est des opportunités qui vous chamboulent, qui vous chamboulent toute votre vie. Euh, vous êtes obligé de... C'est comme si vous, êtes obligé, vous étiez obligé de faire un... De faire un un virage à, je sais pas, à 180 degrés, quoi. Donc, du coup, ça vous perd un peu. Hein. Vous, vous 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 sentez perdu par rapport à ça. Euh, vous allez vers l'harmonie, vous allez vers quelque chose qui va vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vers, euh, je sais pas, ça peut être euh, un nouveau métier, un, un nouveau départ. Hein. De toute façon, on sent que les énergies sont dans le nouveau départ. Vous suivez votre intuition, vous suivez votre, euh, votre chemin vous avez envie, ici avec la carte de la lune, vous suivez vos, votre étoile, d'accord C'est la bonne étoile, la lune. Hein C'est aussi la gestion des émotions. Mais on sent que vous apprenez. Vous apprenez. Vous avez des opportunités ici pour changer de vie, pour aller sur un chemin qui peut être différent, mais que vous avez choisi. On sent que vous grandissez, que vous y allez petit à petit, que vous écoutez vos émotions. Et en écoutant vos émotions, ben vous allez réussir à vous équilibrer, à vous ancrer et à retrouver... Alors, c'est une carte qui est quand même extrêmement positive, hein vous pouvez euh, vous réconcilier avec quelqu'un, vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, hein, 
euh, être de nouveau en harmonie avec vous, d'accord Donc ici, on sent, on sent ici qu'il y a un gros changement qui arrive, que vous allez devoir vous ressourcer, puiser au fond de vous pour trouver la force nécessaire pour arriver à cette stabilisation, là, ici. Euh, arriver à vous ancrer et à être vraiment, euh, euh, à être vraiment dans, comment dire, dans l'harmonie, dans le bien-être, ici, dans le... Euh, vous retrouver avec vous-même. Je, je pense que le mois de juillet, vous allez essayer de vous retrouver, euh, de vous retrouver vous-même, parce que vous vous êtes perdu. Et là, on sent que ben, vous allez vous retrouver. Hein. Ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts. La transformation va peut-être être un peu difficile, mais vous vous retrouvez pour un mieux. D'accord Bon, voilà. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Euh... Ça sera peut-être le titre de la vidéo, d'ailleurs. Le hein, mois de juillet, vous 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 retrouvez en fait allez on va prendre l'oracle des elfes pour avoir un petit message un par des camps et je vous retrouve tout de suite après pour la vidéo sentimentale si vous le voulez bien une vidéo à part sur le ça ça sert à rien Hop. allez premier des camps deuxième et troisième alors, au premier des cas, on vous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Voilà. J'ai senti cette peur, hein, d'accord La peur d'avancer, la peur de, de, pas, de, de fuir son passé, la peur de tourner le dos à son passé, hein, tout à l'heure, euh, avec l'oracle intérieur. Donc ici, on vous dit de ne pas avoir peur parce que vous êtes protégé. Mobilité. La danse, la vie est une danse. Alors, peut-être ici que certains d'entre vous vont être obligés de partir, vont être obligés de, de, de déménager, vont être obligés de... de de, de, de se déplacer, d'accord, pour pouvoir continuer votre, le chemin de vie que vous êtes tracé, l'objectif que vous avez envie, votre projet, votre, un nouveau travail, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit, euh, voilà, hein, c'est quand même quelque chose de positif. Hein, c'est une danse, d'accord, c'est pas quelque chose de, de négatif. Donc la mobilité, oui, ça fait partie de la vie et vous êtes euh, encouragé à, à en profiter. Ici, fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Voilà. On vous conseille ici de plutôt penser positif que négatif et de chercher la lumière plutôt que l'obscurité. Arrêtez de vous cacher, hein. tournez-vous vers le ciel pour avoir vraiment la lumière pour, qui va vous faire grandir, qui va vous faire resplendir et qui va vous permettre ici euh, euh, d'aller vers ce 6 de baguette. D'accord Voilà, Bon, ben c'est tout pour, euh, pour vous les Capricornes au niveau général. Donc J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, à partager. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, euh, merci à vous. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour avoir mes autres vidéos. Voilà, je vous retrouve tout de suite ou pas pour la vidéo sentimentale. Allez, passez un bon mois de juillet, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.